Hi friends, welcome in the video. We are going to a very simple thing. We are going to do a very simple thing. We are going to do a very simple thing. We are going to do a very simple thing. We are going to a simple thing. We are going to do a very simple thing. We are going to do a very We are அப்புறம் கொஞ்சம் கர்வேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் லாஸ்ட் தூவுறதுக்கு கொஞ்சமா வந்து தேங்காய் துருவல் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு 1.5 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்து பட்டாணி வந்து நான் ஊற போட்டு அவிச்சு எடுத்து வச்ச பட்டாணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் ஏதாவது वेजिटेबल சேக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க வந்து இது கூட வேற எதுவும் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் கேரட் ஊர்ல கலங்க அந்த மாதிரி எதனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு பட்டாணி மட்டும் சேக்க போறேன் அதுக்கு அப்புறம் கடுகு உளுந்து சீரகம் கடலை பருப்பு இது தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கற போறோம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கொஞ்சம் அந்த இது மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம வெண்ணி போட்டுறோம் அதுல வந்து கொஞ்சமா வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து அப்படியே ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இத வந்து இட்லி தட்டல வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம இட்லி தட்டல வச்சு வேக வச்சிரலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் வெந்தா போதும் நல்ல உங்களுக்கு ஒரு வாசனை வரும் அந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிரலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நல்ல வந்து ஆவியில வெந்திடுச்சு இப்போ நம்ம இத வந்து ஆஃப் பண்ணி இத கொஞ்சம் ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்னொரு கடாயில கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டாச்சு இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் உளுந்து உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் கடலைப்பருப்பு அடுத்து கொஞ்சம் சீரகம் இது கொஞ்சம் வறுப்பட்ட உடனே வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நம்ம இந்த வெங்காயம் இந்த பட்டாணிக்கு தேவையான உப்பை வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து பட்டாணியும் ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற இதை சேர்த்துக்கலாம் ராகியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ராகி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க ராகியை வந்து இதில் கலந்தாச்சு அடுத்து லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பூவை தூவி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் வந்து நல்லா ஒரு 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 நிமிஷம் அல்லது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சு கிளறிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து லாஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பரான ராகி சேமியா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கி